யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு கோடி காசு செலவழித்து கட்டிய வீட்டை காணவில்லை வாருங்கள் இது தொடர்பான தகவல் ஒன்றை என்று பார்ப்போம் எமது இந்த தகவலை முழுமையாக கேட்டுவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு தாருங்கள் உறவுகள் என்பது தற்சமயம் இப்படித்தான் இருக்கின்றார்கள் ஒரு கோடி செலவழித்து கட்டிய வீட்டை காணவில்லை யாழ்ப்பாணத்தில் தற்கொலைக்கு முயன்ற லண்டன் வாழ் ஈழத்தமிழர் லண்டனில் வசிக்கும் நபரொருவர் யாழ்ப்பாணம் வந்து காணியை பார்த்துவிட்டு வீட்டை காணவில்லை என அதிர்ச்சியடைந்து தற்கொலைக்கு முயன்ற சோக சம்பவம் பதிவாகி இருக்கின்றது லண்டனில் வசிக்கும் மதன் என்னும் நபர் தனது சொந்த ஊரான யாழ்ப்பாணம் சவகச்சேரி பகுதியில் பிரமாண்ட வீடொன்றை கட்ட விரும்பினார் ஆசைப்பட்டார் அதை யாரிடம் கொடுத்து கட்டுவது என்று தெரியாமல் யாழ்ப்பாணம் ஆறுகால் மடம் பகுதியில் வசிக்கும் அவரது உடன் பிறந்த சகோதரன் தம்பி அதாவது எனது தந்தையால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சவகச்சேரி பகுதியில் உள்ள காணியில் வீடொன்றை கட்ட விரும்புகின்றேன் நீ பொறுப்பாக நின்று கட்டி தருவாயா என்று அன்புடன் கேட்கின்றார் அண்ணன் தம்பியும் ஆமாம் அப்போது அவது சகோதரன் அதற்கென நீங்கள் பணத்தை அனுப்புங்கள் நீங்கள் விரும்பிய வடிவில் வீட்டை பொறுப்பாக நின்று கட்டித் தருகின்றேன் என்று பதிலளித்திருக்கின்றார் இதனையடுத்து வீடு கட்டுவதற்காக பல லட்சம் தொகை பணத்தை பகுதி பகுதியாக தனது சகோதரனுக்கு மதன் அனுப்பியிருக்கின்றார் சகோதரனும் பதிலுக்கு வீட்டு வேலை செய்வதற்கான புகைப்படங்களையும் தனது அண்ணன் மதனுக்கு அனுப்பியிருக்கின்றார் முழுவதுமாக சுமார் ஒரு கோடியில் அனுப்பிய நிலையில் வீடு கட்டி முடிந்ததற்கான புகைப்படங்களும் தம்பியிடமிருந்து வந்துவிட்டது ஒரு வழியாக நினைத்து சொந்த ஊரில் ஒரு கனவு இல்லத்தை கட்டி முடித்து விட்டேன் என்ற பெரு நிம்மதியுடன் இருந்த மதன் சில மாதங்களுக்கு பிறகு தனது மனைவி குழந்தைகளுடன் யாழ்ப்பாணம் பெறுகின்றார் யாழ்ப்பாணம் பெற முடிவெடுத்து தம்பிக்கு சொல்லுகின்றார் நான் குடும்பத்துடன் யாழ்ப்பாணம் பெறுகின்றேன் எங்களை அழுத்தி செல்ல நீ கட்டுநாயக்காவா என்று சொல்லிவிட்டு கடந்த பத்தொன்பதாம் திகதி கட்டுநாயக்கா விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தார் மதன் அவருடைய குடும்பங்கள் சகிதம் பின்பு தனது தம்பிக்கு தொலைபேசி அழைப்பை எடுக்கின்றார் சுமார் மூன்று மனுத்தி ஆலயங்களாக எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை தம்பியிடமிருந்து இனி தம்பியை பார்த்து கொண்டிருந்த எந்த பயணம் இல்லை என்று அவர் ஒரு வாகனத்தை வாடகை எடுத்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகின்றார் வந்து அவரது மனைவியின் உற்றார் வீட்டில் தங்கியிருந்து கொண்டு மறுநாள் முழுவதும் தம்பிக்கு தொலைபேசி எடுக்கின்றார் எந்த பதிலும் இல்லை தெரிந்தவர்களிடமெல்லாம் விசாரித்து இரண்டு நாட்களாக காணவில்லை என்றுதான் பதில் வருகின்றது என்ன செய்வதென்று தெரியாத மதன் சரி கட்டிய வீட்டையாவது பார்ப்போம் என்று எதிர்பார்ப்பில் சவகச்சேரி சென்று தனது காணி இருந்த இடத்தை நோக்கி போகின்றார் அங்கு புதிதாக கட்டிய வீடு ஒன்றையும் காணவில்லை காணியில் பழைய தற்காலிக வீடு மட்டும்தான் இருக்கின்றது அதிர்ச்சி அடைந்து போனார் மனைவி பிள்ளைகளெல்லாம் வீடு எங்கப்பா என்று கேட்கின்றனர் என்ன நடந்தது என்று பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் தவிக்கின்றார் பின்பு ஒரு வழியாக வாருங்கள் அழைத்து கொண்டு திரும்பிச் செல்கின்றனர் தம்பியை தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்கின்றார்கள் எந்த பலனும் கிடைக்கவில்லை ஒரு கட்டிடத்தில் ஆறுகால் படம் பகுதியில் ஒரு கட்டிடத்தில் ஆறுகால் மடம் பகுதியில் உள்ள தம்பி வீட்டுக்கு செல்கின்றனர் அப்போதுதான் அவருக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருக்கின்றது தான் அனுப்பிய பணத்தில் தான் வடிவமைத்த வீடு அங்கே தம்பிக்கு சொந்தமான காணியில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது உடனடியாக திரும்பி வந்த இடத்துக்கு சென்று தம்பி தன்னை ஏமாற்றியதை நினைத்து அழுது கொண்டு நள்ளிரவில் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்து குடும்பத்தால் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டார் தற்போதும் செய்வதறியாது தனக்கு நடந்த நம்பிக்கை துரோகத்தை எண்ணி கண்ணீர் சிந்துகின்றார் மதன் என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் ஒரு கோடி செலவழித்து கட்டிய வீட்டை காணவில்லை யாழ்ப்பாணத்தில் தற்கொலைக்கு முயன்ற லண்டன் வாழ் ஈழத்தமிழர் தொடர்பான உண்மை கதையை தந்திருந்தோம் இந்த கதையிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டவைகள் என்ன எமக்கு தாருங்கள் நன்றி